Здравствуйте! В данном занятии мы рассмотрим с вами, как можно наши данные изменить, либо их удалить, используя приложение. Для этого давайте сначала, сначала с вами подготовим нашу таблицу, а именно объект DataGridView. Что мы сделаем? При выборе записи в данной таблице, эта запись у нас будет разбиваться на текстовые поля, соответственно, столбцам. И в этих текстовых полях мы можем либо что-то изменить и применить эти изменения, либо просто эту запись удалить. Так вот, чтобы у нас разбилось по столбцам и разместилось в текстовых полях, мы должны с вами описать события выборки ячейки. Для этого выбираем объект DataGridView и переходим на вкладочку события. И среди событий ищем событие, которое называется CellClick. Два раза жмем и переходим к описанию этого события. В данном случае мы будем пользоваться переменной E. Она у нас уже описана в данной процедуре. И в ней как раз будет храниться те данные, которые выбираются путем нажатия на какую-то ячейку. Ну, давайте с вами на всякий случай проверим, что пользователь не нажал куда-то не туда. А для этого с помощью конструкции if проверим индекс. То есть проверим э, запись. Больше либо равна она нулю или нет. Если больше либо равна нулю, то нас все устраивает. Пользователь значит, нажал в таблице на ячейку, и мы можем с этой э, ячейкой что-то сделать, но точнее вытащить запись, которой принадлежит эта ячейка. Для этого нам понадобится создать объект. Называется он э, Data Grid. View index. Ой, извините, data grid view row. Но смысл у него такой же, то есть в этой переменной у нас будет храниться вся запись целиком, вытащенная по нажатию на какую-то ячейку этой записи. То есть мы нажимаем на часть запись, а в переменной помещается вся. И там мы будем хранить. то, что пользователь выбрал. Обращаемся к переменной e и методу rowIndex. И переходим к телу конструкции using. Так, переменную я, собственно, забыл, но давайте ее назовем row. И ей воспользуемся. Мы должны теперь куда-то выводить по частям разобранную нашу запись. Для этого перейдем давайте в графику главного окна и добавим на нее два текстовых поля. Ну два, потому что в нашей таблице примера всего два столбца ID и Name. Добавляем на нашу главную форму два текстовых поля. Давайте выставим свойства. Ну, в данном случае стиль. 12 жирный. И добавляем второе текстовое поле. Тоже стиль 12 жирный. Также давайте добавим описание, то есть лейбл, как для одного столбца, так и для другого, чтобы у нас пользователь понимал, что вообще здесь хранится. Ну, первый лейбл будет у нас отвечать за номер. И второй лейбл будет отвечать за название.
не забываем поменять стиль, чтобы было более четкое отображение. Отлично, возвращаемся к коду описания нажатия на таблицу. Теперь у нас есть переменная, в которой хранится вся запись, которую выбрал пользователь. Нам ее нужно раскидать по нашим текстовым полям. Обращаемся к первому текстовому полю и в него помещаем то, что у нас лежит в ячейке, которая называется ID. С помощью метода value, собственно, вытаскиваем это значение и с помощью метода toString преобразуем его к текстовому виду из нашего индекса. Ну и все то же самое со вторым текстовым полем. В данном случае мы хотим сюда поместить значение второго столбца, это name, вытащить это значение и преобразовать текстов. Давайте с вами проверим, что получилось. Запустим приложение. Соединимся с базой данных. Выведем данные и попробуем что-нибудь выбрать. Про третью запись. Она у нас действительно отображается в наших полях. Все отлично. Закрываем приложение. Теперь добавим на нашу главную форму две кнопки. Два объекта button. Давайте чуть пониже. Не забудем стиль. И дадим имя. Первая кнопка будет отвечать за изменить. Наши данные. Вторая кнопка будет отвечать за удаление наших данных. Удаление. И запрограммируем. Перейдем к кнопке изменить. Два раза не нажимаем и опишем ее. Нам опять же нужно будет учитывать, что необходимо установить соединение сначала. Это у нас было в конструкции using. И как параметром для этого соединения надо указать строку соединения. Оно у нас хранится, напоминаю, в классе data, переменная value. Для того, чтобы у нас определился собственно, наш класс SQL Connection, мы добавляем библиотеку с помощью помощника. Дальше нам понадобится объект команды, SQL Command. И в качестве параметров на первом месте у него будет инструкция, которую необходимо выполнить. На, вторую, на втором параметре это объект, который отвечает за соединение, наш кон. Давайте запишем инструкцию. Эта кнопка отвечает за изменение данных, поэтому мы используем инструкцию update. И устанавливаем id равное значению, которое у нас находится. В нашем текстовом поле 1. Еще раз обращаю ваше внимание, что когда мы присоединяем к тексту значение с переменной в инструкции, мы сначала ставим апостров, двойные кавычки, соответственно, знак конкатенации плюс. И также, когда закрываем, то идут сначала двойные кавычки, потом апостров. Так, мы ID сохранили, ставим запятую, изменяем поле name, если это вдруг было сделано. Опять апостров, двойные кавычки.
двойные кавычки апостроф. Здесь мы будем значение из текстового поля 2 брать. Ну и не забываем, что в данном случае изменение при такой инструкции произойдет у всех полей. Поэтому мы должны ограничить выборку записей условным оператором where. Ну и ограничить будем, где id будет равен тому значению, которое у нас находится в нашей записи текущей до изменения. А оно лежит в textbox 1. Ну и не забываем, что у нас есть второй параметр, это объект соединения кон, который мы должны указать. И переходим к телу конструкции using. Мы будем делать попытку выполнения нашей команды с помощью метода execute non -query. Если все получилось, то мы очистим наши текстовые поля от записей, которые там были, методом clear. И обновим таблицу нашу. Главное, напоминаю, у нас была процедура updateTable, ей воспользуемся без параметров. Если вдруг что-то пошло не так, то мы будем отлавливать эту ошибку. Назовем объект help. И будем выводить на экран пользователя нашу ошибку с помощью метода message. Это что касается изменения. Давайте с вами попробуем запустить приложение, соединиться и что-то изменить. Выводим данные, выбираем, допустим, третью запись. Ну, давайте поменяем название на название 4. Так, у нас не установлено соединение. Жалуется. Не установлено соединение. А, ну естественно, я его не открыл. Мы его описали, но соединение я не открыл. А это надо сделать. Выводим данные. И опять попытаемся изменить название на 4. И как видим, все получилось. Давайте вернем. Таким образом изменение у нас работает. Попробуем удалить какую-то запись. Для этого закроем запущенное приложение. Перейдем к графическому окну. Два раза нажмем на кнопку удалить. В принципе основа для удаления будет то же самое, что и для изменения. Поэтому всю конструкцию using мы копируем. Вставляем для удаления. И будем изменять только инструкцию. Мы будем удалять из таблицы пример все то что соответствует значению MID равному тому что у нас находится в первом текстовом поле и значению name которое находится во втором текстовом поле на случай where нам здесь уже не нужен так двойные кавычки я зря стер все. То есть мы здесь поменяли только инструкцию, все остальное остается. В принципе, таким образом можно вот такие похожие процедуры объединить в одну, но с параметром. В качестве параметра будет передаваться строка инструкции. Давайте попробуем что-то удалить. Запустим приложение. Соединимся.
выведем данные и попробуем тоже третью запись удалить. Да, все получилось. На этом занятие закончено. Спасибо за внимание.